Ups, estamos al aire. Estamos de vuelta con la sección que más me gusta. Sí. Porque nos gusta esta sección. Me gusta mucho esta sección. Me gusta esta sección. Oye, vamos a comentar las noticias más bizarras que han pasado en la semana. Comente, Rodrigo. Porque esta semana fue noticiosa. Pero no siempre se comentan las noticias que realmente nos importan a nosotros los jóvenes. La <risa> mentira. Que en verdad no nos importa, pero pucha que no, son buenas. Esta es que a nadie le importa. Como, como ¿Cómo se llama la sección? Para que la gente... Para que lo sepa. Sección 4 y desarrollo por acá en la pauta. <risa> sección 4. Ah, estamos con música. Me encanta la música. ¿Vamos? Bueno. Muerte colectiva tras aparición del diablo. Uh, ¿Qué les parece, chiquillo, en esta semana que se viene Halloween que se había aparecido el diablo? Se apareció el colú. Ay, pero... El colú. Lo más aparece, divertido... Lo más divertido... 11 personas se tiraron por un balcón hacia abajo. <risa> a, ese, a ese nivel. Porque se le apareció el diablo. El colú. No pero el único testigo que quedó vivo contó que él se levantó en la mañana, desnudo, pues estaba con su pareja, y su pareja lo confundió con el diablo. Y se puso a gritar la pareja como loco y lo echó, lo echó del cuarto. <risa> Lo echó del cuarto desnudo al pobre. Pero espérate, pero es que esa fiesta que era una fiesta. ¿Con qué? Tienes que contar que ese hombre, ese hombre era alguien de Zimbabue. Imagínate que sale un negro de Zimbabue desnudo en la pieza de la gente alcoholizada. Tú. ¿Qué va a pensar? Así que bueno, la, la mujer hizo tanto, tanto, tanto alarde que salía apareció el diablo que no solo ella se tiró en el balcón. Se tiraron los vecinos. <risa> pero como no, eso me Oye, pero esa gente es loca. No, no, pero esa gente, esto es verdad. No, no, es esto verdad. salió en las últimas noticias, yo es lo leí. No, sí, es verdad. La, la niña nos llamó. Aquí nadie miente. Oye, no. aquí son puras cosas Oye, reales. No Voy a citar textualmente lo que gritaba la mujer. ¿Qué gritaba la mujer? El diablo, el diablo. <risa> Rescáteme del diablo, me quieres llevar el culo. Oye, 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 de verdad, esta parte es divertida. El, el tipo de verdad era africano. Sí, pues era africano, de verdad. Era africano. Ya. Imagínate, pues. Así que yo no sé qué cosa la mujer habrá confundido con la cola del diablo, pero. El coludo, el coludo. El coludo, el coludo. Se mató así como la gente que se mató para el 2000. Ay, yo puedo hablar de la siguiente. Ayáncate, que viene el coludo. Oye, que la Nico presenta la siguiente. Oye, pero ¿cómo tanto? Para que veas que las cosas pasan. Para que vean lo que producen las redes sociales. Es verdad. ¿Qué pasó, Nico? Mira, dice... Mujer mata a su hijo de tres meses por interrumpirla mientras jugaba en Facebook. Joder. Yo también mataría a alguien si me interrumpe posteando, comentando... No, mentira. ¿Qué pasó, Nico? Coméntanos. ¿Qué pasó con esta mujer? Dice... Tobija de la pidió la mujer. No, no es que la mujer se ve Tobija, porque no quiera. Ya, eh, bueno, ella está, dice, cultivaba en su granja en el popular juego cuando su hijo, Dylan Lee. Dylan, Dylan. Dylan. Comenzó a llorar de pronto y la madre se enojó y empezó a sacudir con fuerza al pequeño. Oye, esa mujer es mala. Mala. Pero... Empezó a hacer un zumbillo de Nessie. Es que es mala. Ella es mala. Es Pero... mala de adentro. Sí. Es mala de adentro, oye, del alma Pero al perversa. Rato se fumó un cigarro para pasar la rabia. Luego, al ver que su hijo no se calmaba, lo volvió a zamarrear. En ese entonces, lo más probable es que Dylan se haya golpeado en la cabeza. Y eso declaró ella y ante la justicia. Y murió el niño. O sea, Pero murió. Dios, la mujer es como mala, tan mala que tiene hasta litosis. Menos mal. <risa> así de mala. Menos mal no lo trató de cultivar. <risa> Oye, así que tengan mucho cuidado, chicos, al molestar a su mamá cuando estén jugando en Facebook, porque ya saben las consecuencias que produce en estas redes no, sociales. No, la... la, la... Las nanas, las nanas que juegan Facebook, acuérdense que está el sindicato nana escuchándonos todos los viernes. El sindicato nana y las abuelitas que tejen a crochet también, sí, pues, no sí. le hemos mandado nana, los saludos al sindicato. Oye, pero si el otro día yo vi en las noticias una nana que había pegado a un niño, lo había pegado en la muralla con gafet. Sí, ¿Con gafet? Gafet. Como así, pues, la gente que nos ve. Lo había pegado con gafet, así, estaba así. Cruz, la, como así. La próxima sí. semana vamos a estar todos pegados con gafet. Hernán, todo gafiado, todo gafiado. Hernán, comenta Hernán la de cabeza. Noticia. No, yo te dejo las noticias, así que le siga usted. Ah, no, ya, yo lo comento, porque me gusta comentar las noticias. Me gusta comentar las noticias. Oye, vecinos aterrorizados por la ¿Aterrizado? prisión. ¿Aterrizados? Aterrorizados. Aterrorizados. Aterrorizados por la prisión de un duende. Julio, ¿qué hacías allá? <risa> ¿Qué Julio? ¿Qué estaba, estaba molestando a los vecinos, Julio? Porque yo soy malo del natre, soy más malo que el natre. Oye, ¿qué está? ¿No está temblando? ¿No? no ya, no. ok. No, no está temblando. <risa> Oye, ya. sí, unidad que antisísmica, anti todo, aquí no pasa nada. No, yo pensé que estaba temblando, yo ya... Bueno, está ahí cosa... corriendo este hombre, con lo mío eso que... Oye, un ser extraño estaría apareciendo en forma recurrente en las noches de... ¿Cómo se pronuncia esto? Pitrufken. Pitrufken, al ¿Dónde sur. ¿Dónde queda eso? Al sur. Yo creo porque tiene el nombre de ciudad al sur. Sí. Se trataría de un duende... <risa> Que según el relato de algunos pues sí, mira, niños... Es como Calafquén, como Pau Yalé, como eh, Coñaripe... Juquio, ¿me vas a dejar comentar la noticia? Sí, comente, comente. Cool. Ya, la cosa es que este duende se le aparecía a los niños. Ya, ya me perdí un día, ya. ¿Viste? 
Oye, a ver, no, 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 no. ya, no quiero comentar la noticia. Bueno, la cosa es que este, esta aparición, este eh, pequeño duende se le aparecía a los niños y a los vecinos de esa localidad que se le aparecía cada noche entre medio de, lo, de los pastizales secos. Entonces la cosa es que ellos salían a, a buscarlo, lo alumbraban con la linterna y le veían las, las, las orejas cachúas y como el cornudo también, como el colú, oye. ¡El colú! Como el colú, así, para oye. el hermano chico, el primo, así, del colú. <risa> los niños dijeron que el duende comenzó a aparecer en septiembre en el lugar. Y los niños decían que nos da, les daba mucho miedo porque el duende les podía hacer cualquier cosa. Y además tenía demasiada fuerza, decían. Porque... No, movió un auto. Movió un auto que había en el lugar y le pegaba a los perros. Dijeron que incluso se había metido a un hospital para molestar a la gente. Así que chicos, tengan cuidado. Yo creo que era el Hernán. O sea, se, empezó, que... se empezó en septiembre. ¿no? Yo creo como... que, oye, yo creo que el Hernán se pasó en el bus y iba tan curado este hombre que llegó hasta allá hasta Peter Sí, puede ser, puede oye, ser. Oye, yo, yo creo que la, la siguiente noticia. Es divertida la siguiente noticia. Yo creo que más que como es un dato para la gente que decora sus casas en estas fechas. Es verdad. Porque, ¿qué ocurrió? Confunden el cadáver de un vecino con una decoración de Halloween. <risa> ¿Cómo es la cuestión? Pero ¿cómo? O sea, si usted quiere decorar su casa, mate a su vecino Mate a su vecino Los vecinos de una urbanización de Los Ángeles confundieron el cadáver de un vecino Que llevaba al menos cuatro días como una decoración de Halloween El cuerpo <risa> estaba en descomposición Y era de un caballero que tenía 75 años Presentaba un disparo en el ojo y estaba inerte caído sobre la silla en el balcón de su departamento yo creo que era la, el abuelo de la mamá que pegó a su hijo con café. La <risa> no te podéis morir y quedar como adorno en Halloween. Bonito. Pero qué mejor, Rodrigo. Oye, después para Navidad le ponía un gorrito, una, una barquita y un viejito más cuero. Sirve para Navidad. Sirve para Navidad. <risa> y en verano le ponía un traje de baño. Eso, como de sí, Summer sí. is Magic. ¿Cachai? No podía, Lo mejor fue pues, Summer is Magic. Is Magic. Is magic. Oh, oh, oh. Ya jugué. ¿Qué iba a pensar él que iba a terminar ahí? <risa> Bueno, no, a ver si a mí me mataran en mi balcón, qué, lindo, qué mejor forma de Bonita decoración. A, 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 aportar al mundo siendo un, un, algo de Halloween. <risa> qué mejor, yo feliz sería un adorno de Halloween. <risa> bueno, más que tú, po, wey, más que tú. <risa> ya, también. Vamos al próximo <risa> tema. Va a el próximo tema. Presente, próximo no, que lo presente la Nicole. Sí, sí, que presente la Nicole. No. Y que la gente siga enviando sus nombres. Pero que nosotros para la nos cuesta, sí, no, pero que nos cuesta hablar de esto, esto. Por favor, manden nombres, si no me voy a quedar yo con la entrada y se los voy a repartir a mi amigo. Pero para que, que le digan que fue que nos regalamos cosas. Preséntala tú. Yo la presento. Sí. Bueno, ya yo la presento. Porque, porque, aparte que una canción que me encanta. ¿sí? ¿Viste? Por eso presentala no, tú. Por. No, 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 no. Ya, que la presente. Ya, yo la presento, ya. Nos vamos con esto es The Strokes. You only love. Ons. <risa> ons. 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 Capunto. Sorry so, so, so por nuestro inglés, pero es lo que hay. Sí. Ya, vamos vamos so, 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 Stroke. Ups. Por... Ups. Estamos al aire. Esto es Radio Uniac. Especial Halloween. Uh. 